체육관입니다. 네, 어제 찍은 영상 편집하는데 너무 시간이 오래 걸려가지고 벌써 한 4시 가까이 돼가지고 나왔습니다. 그래서 시간이 막 별로 없어가지고 오늘은 호스텔 주변에 한번 돌아다녀보는 시간을 가져보도록 할까 생각 중입니다. 조금 쉬면서. 네, 근처에 볼만한 뭐 사원이나 이런 곳은 거의 다 가본 것 같고 좀 특이하게 방콕 꽃시장이 요 주변에 있더라고요. 그래서 방콕 꽃시장을 갔다가 네, 근처에서 밥도 조금 먹고 뭐 커피도 한잔 마시고 뭐 저녁에는 크롱왕 보행자 거리라고 있는데 거기에 가가지고 네, 조금 이쁜 영상도 살짝 남겨보도록 하겠습니다. 방콕 꽃시장 근처에 과금 음식점은 한두개 정도 있고 가가지고 뭐 열었나 열었나도 확인해보고 뭐 배가 고프면 둘다 먹어보고 그러면 일단 방콕 꽃시장 쪽으로 한번 걸어가 볼게요. 일반 음식도 팔고 네. 뭐 그런 걸볼수 있습니다 여기 파랑새 간판 있는 곳이 좀 찐으로 큰 네, 꽃시장이 아닐까 싶네요 저로 가서 영상 한번 남겨볼게요 생각했던 그런 꽃보다는 저기 절에 네. 공연하면서 같이 있는 노란색 꽃이 되게 많습니다. 원래 태국인들이 노란색을 좀 좋아하기도 하고 만들면서 이렇게 판매도 하고 네, 아니면 뭐 시약 같은 걸 판다거나 네, 그런 걸볼수 있어요. 근데 이따 꽃시장이라 그런지 향기는 되게 좋네요. 조금 더 둘러보다가 뭐 밥을 먹던가 아니면 그쪽에서 커피 잔잔 해보도록 할게요 네막 되게 다양한 꽃이 있을 줄 알았는데 뭐 그런 시장은 아닌 것 같고 그래서 빨리빨리 빨리 나왔습니다 <웃음> 사실 꽃을 잘 모르기도 하고 네. 네 나오기 전에 찾아놨던 식당을 가서 밥을 좀 먹고 그 다음에 근처에 있는 앞으로 가가지고 네, 좀 쉬다가 보행자 거리 쪽으로 가가지고 영상 남겨보도록 하겠습니다 가보고 싶었던 음식점은 문을 닫았습니다 네. 그래서 근처 카페 가가지고 커피를 한잔 먹고 돌아가면서 뭐 다른 음식점으로 가면 되겠죠? 여기 뭐 꽃으로 둘러싸여 있는 카페가 있는데 네, 그걸로 한번 가보도록 하겠습니다 아, 아, 오케이 아, 1층은 꽃집이고 2층이 빠네요 아메리카노 옌 냉개오노에 가까운 마이완 타메가 이렇게 무슨 러사인 있어도 되게 이쁘네요 
부연자거리까지 네, 걸어가면 되지 않을까 생각하고 있습니다. 그럼 좀 쉬어볼게요. 커피 마시면서. 수제 햄버거 집 문을 열었는지 안 열었는지 모르겠는데 일단 저녁은 먹어야 되니까. 네, 콘디아 차이다. 오케이. 영어 메뉴가 있네요. 태국어 메뉴를 받아가지고 두 개는 느끼하다는 후기를 봐가지고 그냥 싱글 햄버거나 그다음에 머시룸 포테이토. 스프가 되게 잘 나간다 그래서 그걸로 주문을 했습니다. 그러면 저녁을 먹도록 하겠습니다. 메시 포테이토. 음. 맛있네요. 돼지 그 싱글 패티인데도 어, 좀 느끼한 편입니다. 음. 네, 밥 먹고 나왔고 가격은 238밭입니다. 하나로 치면 9,000원인데 9,000원의 수제 버거를 네, 먹네요. 네, 우리나라에서 상상도 못할 가격이죠. 그러면 크롱왕으로 한번 걸어가 보도록 할게요. 네, 여기가 크롱왕 네, 보행자 거리인 것 같고 어, 일단 문화 자체가 되게 이쁘네요 여기는 네. 센세 문화랑 좀 다르게 이쁩니다 그냥 좀 밤에 산책하기 좋게끔 어, 만들어 놓은 것 같고 반대편에도 네, 이쪽 저쪽 다 그래피티를 해 놓은 걸볼수 있네요 뭐 어떻게 보면 어, 그래피티라고도 할수 없는 게 벽화를 그려놨는데 되게 어, 서민적인 벽화를 그려놔가지고 네, 이쁩니다. 뭐, 택배 기사 아저씨나 아니면 뭐 음식 파는 아저씨 아줌마 이런 되게 태국적인 느낌을 그려놨네요. 이쪽에는 또 그래피티구나. 이쪽에는 또 그래피티 스타일로 좀 꾸며놓은 걸볼수 있습니다. 여기 반대편에는 아직 공사 중입니다. 밑으로, 지도상 밑으로만 이렇게 보행자 거리를 조금 꾸며놓은 걸볼수 있습니다. 그러면 그렇게 멀지 않으니까, 네, 집으로 호텔로 걸어가 보도록 할게요. 오늘은 들어가서 좀 씻고, 쉬고, 네, 그러지 않을까 싶습니다. 
네, 오늘 시간 여유가 그렇게 많이 없는 관계로 간단하게 근처, 네, 호텔 근처에 이렇게 좀 둘러보는 시간을 가져봤는데요. 네, 그냥 맛있는 거 먹고 로컬을 즐겨봤다. 네, 이 정도로 보시면 될것 같습니다. 이번 주 내에 시간이 있으면 와다룬이랑 이제 톰브리 쪽, 네, 세계 사원을 묶어서 한번 가볼 예정이고, 그 다음에 오늘 이제 이탈리아 아는 동생인 마르타가 방콕으로 오는데, 어, 이번 주 내로 와깡프라를 한번 방문하지 않을까 싶습니다. 네, 그래서 이제 와다룬 한번 방문하고, 그 다음에 와깡프라 한번 방문하고, 그 다음에 이제 아유타야로 떠나지 않을까 네, 생각이 됩니다 이번 주에 계획은 그러면 오늘 영상은 간단하게 여기서 마치고 네, 다음 영상이 뭐가 문절지는 모르겠는데 일단 뭐 계획 잡히는 대로 영상 찍고 네, 이렇게 올려보도록 하겠습니다 네 그러면 오늘은 여기까지 안녕